regresamos con ustedes aquí en Yuk TV, una ventana a la conciencia y estamos hablando con Ale acerca de cómo crear abundancia, que es un tema que nos interesa muchísimo. Y nos estaba platicando un poquito en el segmento anterior de un ejercicio práctico de una persona eh, y todas las cosas que eh, desea obtener en este año 2014 con toda la buena intención para ella y para todo el mundo. Gracias. La lámina originalmente es así y se va entonces trabajando sobre trabajando la lámina y cada con representaciones de los deseos que quiere concretar. ¿no? Y cada uno de los deseos lleva un canto. El ah. canto de enero es un canto antiquísimo, tiene como 3000 años de antigüedad y muy sutilmente es breve y tal vez la gente lo puede repetir en casa porque el canto dice, riqueza, 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 ven a mí. Yo merezco vivir en toda riqueza, en todo fulgor y en toda luz. Riqueza, riqueza, ven a mí. Sé mi amiga, sé mi amante, sé mi compañero de vida. Porque acuérdense que el antiguo historia de la riqueza es que la riqueza roda de mano en mano, porque había un sabio que necesitaba hablar con Vishnu. Y cuando habla con Vishnu, su esposa Lakshmi se molestó porque en ese momento estaban teniendo un momento íntimo. Y entonces ella agarra y lo maldice y le dice al que tu videncia solo sea previa a la muerte. Entonces él empieza obviamente a tener fechas de defunción de las personas. Y él en respuesta a la agresión le dice, pues que tú ruedes de mano en mano. Y de ahí viene porque la riqueza no puede estar en un solo sitio, sino que tiene que rodar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo dentro de todas estas amalgamas es, primero, crear conciencia, porque decimos, quiero dinero, quiero riqueza. ¿Pero para qué, no? Más importante, no solamente el para qué, sino qué es lo que verdaderamente necesito. Claro. Porque nos vamos pensando, y a veces vamos a cursos en donde la gente nos dice, usted toma el curso y va usted a materializar sus sueños en 24 horas. Bueno, tal vez en inducciones de energía y cosas ya más profundas puedan ser cierto. Pero la realidad es que todos tenemos un destino y todos tenemos un tiempo y una señalización. Y en esa señalización a la divinidad, pues obviamente el proceso de la prosperidad va unido al proceso de la expansión de espíritu. Por eso el que más tiene, más se le dará. ¿no? Entonces partimos desde ubicar a las personas en la creación a través del permiso de la divinidad, no rompiendo las estructuras y los destinos ni de los seres elementales ni de los reinos menores, ¿Para qué? Para que no haya un estado de karma cuando realmente lo que tenemos que hacer es propiciar un dharma. Entonces le pedimos a, a ahora sí que a la riqueza que se quede, que no esté rodando, que permanezca. Y no solamente que permanezca, que nos ame. Que nos ame. Incluso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enamorado, ¿qué pasa? Te pues, desbordas. Claro. ¿no? Entonces los cantos a lo largo de estos 12 meses no solamente promueven ese bienestar, sino se promueven los sellos y las protecciones, ¿no? Como el, pedimos el amparo divino por todos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros viajes, nuestros anhelos, por lo que poseemos, por nuestras posesiones y por lo que podemos hacer y por lo que ya hemos logrado, a fin de que nada pueda ser distorsionado por una mala intención ajena a lo que no está custodiado por Dios. Claro, y nos decías muy interesante al principio... Eh, del programa en el, eh, nos mencionabas que a veces nuestro algún familiar que ni, incluso ni conocimos Así es. pidió algo o hizo algo y el karma se continúa y con estos eh, decretos, estas oraciones se puede hacer que nos liberemos de algo que a lo mejor ya no nos corresponda no solamente nos liberamos de lo que no nos corresponde, también nos liberamos de malas intenciones de terceros que muchas veces, a veces padres e hijos y abuelos se llaman igual. Y entonces a lo mejor el nombre y el apelativo o el primer apellido siempre es constante. Si alguien dijo al abuelo, lo paga el hijo y lo está pagando el nieto. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo rompemos? Entonces sí, a través de varios de estos rituales logramos la liberación de esas maldiciones que son generacionales. Luego tenemos las adquiridas, ¿no? Que alguien no te quiere o alguien desea que no te vaya muy bien o algo está sucediendo en tu entorno que te roban el destino. A través de varios de estos ejercicios lo que hacemos es devolverle a la gente ese destino que considera que salió de tiempo y espacio, lo que en Oriente se dice el desfasamiento. Sanamos el desfasamiento de tu tiempo, espacio en vida. Ah, pues suena súper interesante esto del, del tiempo y de curar las cosas 
eh, que a lo mejor no estamos conscientes que nos han mal dicho a alguna persona, nos ha echado una, alguna maldición y la llevamos cargando de generación en generación. La vamos regalando. Y esto del nombre también es muy interesante, ¿no? Porque uno se llama como le, no, le pusieron Lo sus nombraron. padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer uno frente a ello? Pues estos rituales de abundancia y de conciencia. Por eso decidimos llamar al calendario, vive tu abundancia, pero sobre todo permanece en este proceso de protección. Bueno, ¿no? y también es muy importante el color, ¿no? Mencionabas en el calendario. El, el, todo el calendario está hecho a colores, ¿por qué? Porque estamos manejando lo que viene a ser la simetría sagrada. Entonces, el simple hecho de que dices, bueno, yo no tengo tiempo como para estarle poniendo cositas, o yo no tengo tiempo o tengo muy mala memoria como para estar diciendo qué voy a cantar, voy, lo cuelgo, y eso, como las curas del Feng Shui, ya empieza a crear una diferencia de entorno. De un flujo. Es un filtro. Y otra cosa muy importante, es un calendario trítico. ¿Por qué? Porque cuando tomas el curso, te damos los componentes, los baños y los saumerios que necesitas para el cuerpo físico, el medio ambiente. Te damos lo que viene a ser los rezos, las meditaciones, los cantos que necesitas para el proceso mental. Y por último enseñamos las liberaciones que se necesitan para poner de pie el espíritu que está en protección y sobre todo que cambia la resonancia. La pobreza tiene un canto, la riqueza tiene otra resonancia, otro canto. El cerebro humano cuando nace genéticamente está estructurado para crear o no crear. Y a través de este curso empezamos a ayudar a la gente a crear nuevas redes neuronales en donde su cerebro se vea facultado al inicio de crear prosperidad. Muy bien, y entonces este, veo que eh, la persona puso su foto, ¿necesitan llevar eh, sus fotos, algunas materiales? No necesitan llevar nada al curso, simplemente eh, el aspecto real de ir con calma a aprender, porque esto lo pueden hacer perfecto en su casa, lo pueden involucrar a toda la familia. Puede ser una lámina familiar. Hay personas, sobre todo cuando tienen niños pequeños, hacemos láminas familiares. Pero ya cuando tenemos niños adolescentes, pues ya también les permitimos que ellos vayan co-creando ese destino, porque vamos a tener un nido vacío, ¿no? Entonces, pues es tiempo que él se haga responsable de que quiero una prepa, quiero la universidad. Tal vez mi intención es irme a la Sorbona, a París. Entonces, a dar ese espacio de que ellos también puedan liberar. Claro. y entrar en ese estado de creación de un destino personal. De hecho, esa es una de las primeras normas de respeto del universo. Nadie le puede decir a nadie cómo vivir, permitamos entonces que cada persona desarrolle su poder en la facultad que le ha sido concedido. Lo hermoso del calendario, para concluir, es que todos nacemos con poderes básicos y lo que ayuda a hacer este calendario es, si todos nacemos con facultad de sanación, este calendario empieza a abrir pequeños portales en donde un pequeño talento empieza a volverse don para que ese don se pueda enraizar y dé el fruto de ser un carisma. Pues entonces está en nosotros la creación de toda esta intención de abundancia y esta protección que nos va a brindar el conocimiento, porque finalmente el conocimiento pues es el que nos ayuda a tener mayor conciencia y mediante todos los ejercicios prácticos que se van a ir dando, uh -huh pues parece que cada lámina se va a activar, se va a llenar de esta energía y de esta intención para cada mes, para cada día, para cada segundo, ¿no? De estos 365. Que sea un, día, un año súper increíble y los que puede, quieran asistir al taller, nos repiten por favor la fecha. El sábado 8 de febrero a las 11 y media. Que a las 11 de la mañana. Así apareció en nuestra revista. En la, en el, eh, también en el cartel, sí. pero bueno. Nos a vemos las, a las 11 de la mañana, el 8 de febrero. Aquí vamos a estar eh, muy ansiosos para tomar el taller. Claro Ale, que sí, gracias. va a ser un placer. Por favor, que se inscriban, que nos avisen con anterioridad, porque sí hay claro. que llevar todos los materiales. Y lo hermoso es que todo el mundo reciba sus manuales y lo que necesita para su bien ejercicio. Pues muchísimas gracias. Ana. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por recibirnos como siempre en casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en YUCTV. Gracias.